নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে সব ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার লন্ডনে বলেন প্রধানমন্ত্রী স্যাংশন নিয়ে মাথা না ঘামানোর আহ্বান ভিসা নীতি নিয়ে আতঙ্ক নেই আপোষ হয়ে গেছে জানালেন ওবায়দুল কাদের খালেদা এই অবস্থায় শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন নয় বললেন ফখরুল এবং অর্থ পাচার মামলায় ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ তেরো জনকে দুদকে তলব আগামী চার ও পাঁচ অক্টোবর চলবে জিজ্ঞাসাবাদ লন্ডনের মেথোডিস সেন্ট্রাল হল ওয়েস্ট মিনিস্টারে আয়োজিত কমিটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় সরকার প্রধান বলেন আন্দোলনের নামে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটালে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না गढ़ी तुलब दमन कर যাদের দিয়ে জঙ্গিবাদ দমন করলাম তাদের উপরে স্যাংশন এটা কোন ধরনের কথা তার কি জঙ্গি আর সন্ত্রাসী থাকবে বাংলাদেশে আমি সবাইকে বলে দিয়েছি জোরটা নিয়ে মাথা কামানোর কিছু নেই আপনাদেরও বলবো ওই স্যাংশন ট্যাংশনে মাথা কামাবেন না দেশ আমাদের আমাদের দেশটাকেই আমরা গড়ে তুলবো বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাস অগ্নি সংযোগ করে মানুষ হত্যা এবং দেশের সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হলে ছাড় দেওয়া হবে না আমি বাধা দিচ্ছি না বাধা দেবো না কিন্তু ইলেকশনের সময় যদি আবার ওই অগ্নি সন্ত্রাসী বা ওই ধরনের ঘটনা ঘটাতে চেষ্টা করে বা মানুষের গায়ে হাত দেয় তখন তো ছাড় দেব না এটা আমার এ সময় আবারও দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপদে পড়বে কেন কাউসর আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা অতি মুনাফা লোভীদের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ও জনগণের ভোগান্তি বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুর রাজধানী ওসমানের স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার দু প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি অল্প কিছু লোকের দায় গোটা ব্যবসায়ী সমাজ নিতে পারে না উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন এসব দুর্নীতিবাদ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে শিল্প পুরস্কার নির্বাচিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন শ্রমিকদের হাতিয়ার করে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্টের ষড়যন্ত্র করে একটি মহল এদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি এখানে শ্রমিকদের ঠিক মতো মজুরি দেওয়া হচ্ছে না এখানে শ্রমিকদের উপরে নির্যাতন করা হচ্ছে এইভাবে মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলে এরা মানে মানুষকে বিষিয়ে তোলে একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে এই শিল্প খাতের শ্রমিকদের মধ্য থেকে দুই একজনকে তারা বেছে নেয় এবং বেছে নিয়ে তাদের দ্বারা এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এটা আমাদের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এটি একটি ষড়যন্ত্রের অংশ দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উদ্যোক্তাদের সকলকেই দুর্নীতি অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথাও জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ভোক্তা এবং ক্রেতার আস্থা অর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক মুনাফা যে কোনো ব্যবসার জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফা লোভী মনোভাব ও রাতারাতি বড় খাওয়ার স্বপ্ন স্বপ্ন 
দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ওয়ালটন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামসুর আলম এবং পরিচালক এস এম মাহবুবুল আলম मंगलवार सावर बजारे ढाका जिला आवामी लीगर शांति और उन्नयन समावेश प्रधान अतिथि बक्तव्य शांति समावेश अनुष्ठित आंदोलन दम फूरिए गा जत षड़ करुक ना क्यों ठीक बंधुत्व বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচন ছাড়া আর কিছু চায় না নির্ধারিত সময় নির্বাচন হবে বলেও জানান উবাইদুল কাদের সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা খারদেজিয়া পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছেন কোন শর্ত সাপেক্ষে দেশের বাইরে তিনি যাবেন না বলে জানান বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন সরকার চাইলেই তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে এর জন্য দরকার সরকারের সদিচ্ছা গুলশান এক সংবাদ সম্মেলনে সব কথা বলেন বিএনপি महासचिव বিস্তারিত মনোয়ারা আমার রিপোর্টে কে তিনি কখনো বাইরে যাবেন না বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে সুচিকিৎসা না দেওয়ার প্রসঙ্গে সরকার প্রধানের বক্তব্যের জবাব দিতে চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি এতে বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেন খালেদা জিয়াকে বিদেশে সুচিকিৎসার সুযোগ দিলে দেশের প্রচলিত আইন ব্যর্থই ঘটবে না দেশে বরেণ্য আইনজ্ঞগণ বলেছেন যে সরকার চাইলেই দণ্ড স্থগিতের আদেশ নির্বাহী আদেশ সংশোধন করে দেশ ও নেত্রীকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে ফৌজদারি দণ্ডবিধি চারশো এক ধারায় কোথাও সরকারের এমন সিদ্ধান্ত দিতে বাধা দেয় না বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন খালেদা জিয়ার এই অবস্থা রেখে শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না দলটি হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে বিএনপি কোনো নির্বাচনে যাবে না এটা একদম পরিষ্কার কথা আমরা বলেছি আবার রিপিট করলাম আমরা দেশের জনগণই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়ে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবে বলেও জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবিধান অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু হবে আগামী পহেলা নভেম্বর আর এই ক্ষণ গণনার মধ্যে আগামী পাঁচ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম কমিশন বলছে শূন্য আসনে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করা বাধ্য বাধকতা থাকায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই এই চিমিত রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দুপুরে আগারগা নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে চব্বিশতম সভা অনুষ্ঠিত হয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম এ সময় সচিব জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই ও লক্ষ্মীপুর তিন আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী পাঁচ নভেম্বর ভোট গ্রহণ হবে পাঁচই নভেম্বর দুই হাজার তেইশ রবিবার এ দুটি আসনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন জেলা প্রশাসক ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর তাকে সহায়তা করবেন দুটো উপজেলার 
দুজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার যথা সরাইল এর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং আশুগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লক্ষ্মীপুর তিন আসনের এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা কুমিল্লা এবং তাকে সহায়তা করবেন সহকারে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে জেলা নির্বাচন অফিসার লক্ষ্মীপুর তিনি বলেন তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন দাখিল করতে হবে এগারোই অক্টোবরের মধ্যে প্রত্যাহার করা যাবে উনিশ অক্টোবর পর্যন্ত কমিশন সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে নির্বাচন কমিশন দুটি আসনের নিম্নরূপ তফসিল ঘোষণা করছে এই দুটো উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন হচ্ছে এগারোই অক্টোবর দুই বুধবার মনোনয়নপত্র বাছাই হবে বারোই অক্টোবর দুই বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাবে তেরো থেকে সতেরোই অক্টোবর শুক্র থেকে মঙ্গলবার আপিল নিষ্পত্তি হবে আঠারোই অক্টোবর বুধবার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন উনিশে অক্টোবর দুই বৃহস্পতিবার প্রতীক বরাদ্দ বিশে অক্টোবর দুই শুক্রবার ইসি সচিব আরো জানান এই দুই নির্বাচনে সিসিটিভি থাকবে না ব্যালটে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণের দিন সকাল আটটা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত ভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং এই নির্বাচনে কোনো সিসিটিভি থাকবে না স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের আয়োজন করা হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আব্দুর সাত্তার ভুইয়া এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এ কে এম শাহজাহান কামাল তিরিশ সেপ্টেম্বর মারা যাওয়ায় আসন দুইটি শূন্য হয় এইচ এম ইতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা অর্থপচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোবেল জয়ী ড মাহমুদ ইউনুস সহ তেরো জনকে দুর্নীতি দমন কমিশনে তলব করা হয়েছে আগামী চার ও পাঁচ অক্টোবর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এর আগে দু সালের তেইশ জুলাই ড মাহমুদ ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে দুদকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অভিযোগে বলা হয় উনিশশো সাল থেকে গ্রামীণ টেলিকমের বেশিরভাগ লেনদেনই সন্দেহজনক শুধু তাই নয় আইএলওতে দেয়া শ্রমিকদের অর্থ পাচারের অভিযোগেরও তদন্ত চায় সংস্থাটি ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতদের অভিযোগ এনে গ্রামীণ টেলিকম ও এর প্রতিষ্ঠাতা নোবেল জয়ী ড মাহমুদ ইউনুসের বিরুদ্ধে একশো দশটি মামলা করেন শ্রমিকরা সম্প্রতি একশো ছিয়াত্তর জন শ্রমিকের পাওনা চারশো ছিয়াত্তর কোটি টাকা পরিশোধ করে আবারও আলোচনায় আসেন ড মাহমুদ ইউনুস শ্রমিকদের পক্ষ থেকে করা হয় মামলা প্রত্যাহারের আবেদন এরপরই প্রশ্ন ওঠে মামলার রফা দফার প্রক্রিয়া নিয়ে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহা সাউনু রশিদ সিআপি বরগুনায় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি আহ্বান জানান তরিকুল ইসলামের তথ্য উৎসবিতে আরও জানাচ্ছেন মন্ডলের নাম বরগুনার আরডিএফ টাওয়ার মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা এ সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সেব পবিত্র কোরআন তেলাওতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় পরে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি তামজিদ বিন রহমান তুর্য সহ কেন্দ্রের সকল নেতাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বরগুনা জেলার বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ ও সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ জাহাঙ্গীর কবি আগামী নির্বাচনে পদ্মাপাড়ের সকল আসনে নৌকার প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ জাহাঙ্গীর কবির আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে কাজ করতে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীকে নির্দেশ দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি এ 
এছাড়া আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে কাজ করার আহ্বানও জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি মিয়ানমারে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরেছেন উনত্রিশ বাংলাদেশি নাগরিক মিয়ানমারে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে উনত্রিশ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরেছেন দুপুরে কক্সবাজারের টেকনাফে বাংলাদেশ মায়ানমার ট্রানজিট জেটি ঘাটে বিজেপি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ এক সংবাদ সম্মেলনে তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি জানান বৈঠকে সীমান্তে মাদক চোরাচালান এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এর আগে মঙ্গলবার সকালে মিয়ানমারের মংরু টাউনশিপে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের মধ্যে অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ভারতের মহারাষ্ট্রে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সদ্য জন্মগ্রহণ করা বারো নবজাতক সহ চব্বিশ জনের মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রের নান্দের জেলায় শঙ্কর রাও চাওয়ান সরকারি হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পর্যাপ্ত ওষুধের জোগান না থাকায় এই ঘটনা ঘটে হাসপাতালের ডিন জানিয়েছেন পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং ওষুধের জোগান নেই তবু সত্তর থেকে আশি কিলোমিটারের মধ্যে এটাই হাজার হাজার মানুষের ভরসা এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ডে সরকারকে এক হাত নিয়েছে এনসিপি দলের মুখপাত্র বিকাশ লোয়ান্ডে বলেন সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত এই ঘটনায় রীতিমতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে হট্টগোল শুরু হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী দল নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে সব ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার লন্ডনে বললেন প্রধানমন্ত্রী স্যাংশন নিয়ে মাথা না ঘামানোর আহ্বান ভিসা নীতি নিয়ে আতঙ্ক নেই আপস হয়ে গেছে জানালেন অবাদুর কাদের খালেদা এই অবস্থায় শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন নয় বললেন ফখরুল অর্থপাচার মামলায় ড মোহাম্মদ ইউস সহ তেরো জনকে দুদকে তলব আগামী চার ও পাঁচ অক্টোবর চলবে জিজ্ঞাসাবাদ এশিয়ান প্রাইম নিউজের পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতগুলো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে